ಓಕೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಎಲ್ಲರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಹುಡಿಕೆದಾರರು ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಹುಡಿಕೆದಾರರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸ್ತಾನಂತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಓಡಿಸೋಕೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಬಳಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ನ ಹೊಸ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾದಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಹುಡಿಕೆದಾರರು ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಹುಡಿಕೆದಾರರ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸ್ತಾರಂತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಈಗ ಹೊಸ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸೌದ್ಯೋಗಿ ಮುರಳಿಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮುರಳಿ ಏನ್ ಕತೆ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮುರಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಏನೋ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸೌದಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಆತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆತ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆತನನ್ನು ಹುಡ್ಕೋ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯೋನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಡಿಯೋನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಸಹ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಸಹ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಹಂತದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡು ಬಡವರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಣವನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ರಾಹಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಇವತ್ತು ಐ ಎಂ ಎ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಏನಿದೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ಆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ
ان شاء اللہ آج تو دس تاریخ ہے میں پندرہ تاریخ تک سب کے پیمنٹس کلیئر کر دوں گا پہلے چھوٹے بعد میں میڈیم بڑے بعد میں بڑے جی آپ اطمینان سے رہیے کوئی بھی کچھ بھی ٹینشن مت لیجیے اچھی بات ہے جی چلو شکریہ السلام علیکم میں ادھر ہی ہوں بینگلور میں السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ ہوں تامعین حضرات میں منصور خان فاؤنڈر آف آئی ایم اے گروپ جویلرس اینڈ فارماسیٹیکل بزنس جی میں زندہ ہوں میرے پیچھے بہت بڑی سازش چل رہی ہے کہ میں نے سوسائڈ کر لیا ہے اور میری فیملی اور میں سب بھاگ گئے ہیں جی الحمد اللہ کے فضل و کرم سے میں ادھر بینگلور میں ہی ہوں مجھے بھگانے کی بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے الحمد میں نے عوام سے جو پیسہ لیا ہے سب کا حق ان کو واپس جائے گا جی مجھے بھگانے کے پیچھے یہ جو ہمارے ایم ایل اے ہیں لوکل ایم ایل اے آر روشن بیگ صاحب شکیل احمد اور راہل یہ سب مل کے مجھے بھگانے کی سازش کر رہے ہیں جی سب کا اسیٹس میں نے جن جن لوگوں سے پیسہ لیا ہے انویسٹمنٹ کے تھرو انویسٹمنٹ جو جو کر کے ہیں مجھ سے میں نے ان کی سب کی شکل ڈائمنڈس پراپرٹیز جویلریز میں انویسٹ کیا ہے الحمد للہ ہمارا کرنٹ سچویشن اس کو جو ایک ماحول پیدا کیا ہے ہمیں بھگانے کے لیے یہ سب غلط ہے اس میں بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے جی میں نے جن جن سے پیسہ لیا ہے سب کو واپس دوں گا میرے پاس کتنا اسیٹس کتنا جویلری کتنا ڈائمنڈس اس سب کا ڈیٹیلس میں نے راہل صاحب کو دیا ہے آج شام کو پانچ بجے میں نے سمد ہاؤس میں میٹنگ رکھی ہے آپ راہل صاحب ان سب سے مخاطب ہوں گے اب جو جو بات کر رہے ہیں راہل صاحب سے کر لیجئے ان شاء اللہ آج تو دس تاریخ ہے میں پندرہ تاریخ تک سب کے پیمنٹس کلیئر کر دوں گا پہلے چھوٹے بعد میں میڈیم بڑے بعد میں بڑے جی آپ اطمینان سے رہیے کوئی بھی کچھ بھی ٹینشن مت لیجئے اچھی بات ہے جی چلو شکریہ السلام علیکم میں ادھر ہی ہوں بینگلور میں السلام علیکم ओके ना सौदी की मुरली ना ने संपर्क मुरली इडी आडियो केसकोलता है जन याद तौंद ना हणवान बिगड़े मातीन अंद कड़े हिंदे कूड़ा आडियो बिगड़े मंत सदर्भ में नेर शासक रोशन बेगर हेसर तक यहलू रोशन बेगर हेसर तक सर टारगेट इज रोशन बेग अथवा सर पर्टिक्युल गेम अंत ऐन आक्चुअली ಕಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ ಎರಡು ಆಡಿಯೋ ತುಳುಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಆಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೋಷನ್ ಬೇಗ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತನೂ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತನೂ ಸಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆಡಿಯೋನ ಆತ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದೇ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಆಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಆತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅರುಣ್ ಓಕೆ ಮುರಳಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತ